എഴുന്നേക്കുമോളെ എഴുന്നേക്കുമോളെ സമയം എത്രയായി അയ്യോ ഇപ്പോഴും നല്ല ചൂടുണ്ടല്ലോ മരുന്ന് ഇന്നലെ തീർന്നതാ ചാച്ച കൊണ്ടുവന്നില്ലേ അമ്മച്ചി പോകുന്ന വഴിക്ക് ആ ചാണ്ടിയുടെ ചാരാഷാപ്പിലൊന്ന് നോക്കിയേക്ക് ചിലപ്പോ അവിടെ വെച്ച് മറന്നു കാണും ഒരടി വെച്ച് നല്ലുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ തരതല പറഞ്ഞ് ശീലിക്കണ്ട തോണി എഴുന്നേക്ക് മോനെ എഴുന്നേക്ക് മക്കളൊക്കെ പ്രായമായി വരിക അതുങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്ന് പറയുകയും ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോ ഉത്തരവില്ല കോട്ടാചാരായം തീർന്നെന്നും പറഞ്ഞ ആ ചാണ്ടിച്ചൻ നാടൻ ചാരായ അതിന്റെ ആ മക്ക ചൊവ അടിച്ചപ്പോഴേ വിചാരിച്ചതാ ഇത്തിരി കൂടി പോവുന്നു ഓറായിരുന്നു അനി കണ്ണി കണ്ടതൊക്കെ വലിച്ചേറ്റി തലേം തിരിഞ്ഞ് വന്ന് കേറും അത്യാവശ്യമുള്ളതൊക്കെ മറക്കുകയും ചെയ്യും മറന്നെന്നു മോന് മരുന്നും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് വരാമെന്നും പറഞ്ഞു പോയ ആളല്ലേ പൊള്ളുന്ന പനി അവന് അയ്യോ നിന്നാണ് നമ്മുടെ മക്കളാണ് ഞാൻ ഇനി കുടിക്കല എന്റെ അനി വേണ്ട ഈ കള്ളസത്യം ചെയ്ത് ചെയ്ത് എന്റെ തല പൊട്ടി തെറിക്കാറായി ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ട് നല്ലൊരു തലവേദന ഞാൻ പോവാ കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്താണു സംഭവം നടന്നത് സോരാത്ത മഴ പെയ്ത് ജലാശയങ്ങൾ എല്ലാം ഈ ചാച്ചിന് ഒരു ഓർമ്മയില്ല പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞില്ലേ അയ്യോ പറഞ്ഞ പോലെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന അടുത്ത പരീക്ഷ ക്രിസ്മസിന് ഓ ഇന്നലെ രാത്രിയിലേ ചാച്ചൻ വന്നത് മോൻ കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഇതെന്നാട പിന്നെ ചായ കുടിക്കാത്തേ അത് എന്റെ അല്ല റോണിയുടെയാ ആഹാ അവൻ എണീറ്റില്ലേ ഇതുവരെ അവന് പനിയാ മഴ തോർന്നിടുന്ന സമയം നോക്കി കുഞ്ഞനിയനെയും കൂട്ടി കൈനമ്പാ കുടക്കടവിലെത്തി കലക്കാനുള്ള തുണികൾ ഓ ഇത് ഇച്ചിരി പനിയേ ഉള്ളൂ തോപ്പിടുകയായിരുന്നു അവൾ ചാച്ചൻ കുളിയും കാപ്പിയുടെ കഴിഞ്ഞ് ചടേന്ന് പോയി മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് എന്നിട്ടേ നെസ്റ്റേറ്റ് പോന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ഇന്നലെ രാത്രി ചാച്ചൻ വന്നപ്പോ മോൻ ഉറങ്ങിയായിരുന്നു അപ്പൊ നീയും കണ്ടില്ല മോളിങ്ങ് വന്നല്ലേ ശരിക്കും മോള് കണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചാച്ചന്റെ ആ വരവിന്റെ ഒരു സ്റ്റൈല് നല്ല സ്റ്റൈല് നാണ ഇല്ലല്ലോ ചാച്ചന് ഇന്നലെ നാല് കാലയിലായിരുന്നു ഒറ്റ വീക്ക് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ ഈ വീട്ടിൽ ചാച്ചനോട് സ്നേഹമുള്ളത് എന്റെ മോന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ പൊന്നു
ഒന്നുമില്ലോ <laughs> 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 എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചത് പുറത്തു പറയാൻ എനിക്ക് നാണക്കടാ ആ നിലനില്ല കാലത്ത് ചായ വരെ കിട്ടില്ലല്ലോ കറവക്കാരൻ വന്നില്ല കറവക്കാരൻ വന്നില്ല താൻ കറക്കണം തനിക്കല്ലേ എന്റെ ചാർജ് മറ്റേ പുള്ളി ഇറക്കും ഏത് പുള്ളി മറ്റേ പുള്ളി ഏത് മറ്റേ പുള്ളി ആണെന്നല്ലേ ചോദിച്ചത് തന്റെ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞ അടിച്ച തന്റെ പല്ല് ഞാൻ കൊഴിക്കും ആ കൊഴിക്കും താൻ ഈ സെമിനാരി വന്ന് അടിഞ്ഞില്ലായിരുന്ന തന്റെ പല്ല് എന്നെ നാട്ടുകാർ കുഴിച്ചേന് നേരം വിളിക്കുകയും താൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചു കിടങ്ങൂലേ നാട്ടിൽ കൂടി മര്യാദയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന പെൺപിള്ളേരെയൊക്കെ പിടിച്ച് ജർമ്മനി കൊണ്ടുപോകാം അന്റാർട്ടിക്കെ കൊണ്ടുപോകാം ഡെൻമാർക്കിൽ കൊണ്ടുപോകാം ഉഗാണ്ടെ കൊണ്ടുപോകാം നഴ്സാക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് യൂറോപ്പ് അടുക്കള പണിക്കും വിഴുപ്പലക്കുന്നതിന് അയച്ചിരിക്കല്ലേടോ അവിടുന്ന് കിട്ടിയ കാശ് കൊണ്ടല്ലേടോ കൂലിപ്പണിക്കാരായ തന്റെ ചേട്ടന്മാരും അനിയന്മാരും തോട്ടം മുതലാളിമാരായത് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് പിള്ളേരുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത് അനാഥ പിള്ളേരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അമേരിക്കയ്ക്ക് അയച്ച് പാൽപ്പൊടിയും സൂചി ഗോതമ്പും താൻ വരുത്തുന്നില്ലോ അത് കട്ട് വിൽക്കുന്ന കാശൊക്കെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ അറിയണം ആഹാ കണ്ട ചെമ്മാനും ചെരുപ്പ് കുത്തിക്കും ഒക്കെ അങ്ങനെ തോന്നു ഞാൻ കയറ്റി അയച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺതരി വഴിയാധാരമായിട്ട് അലഞ്ഞുതിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും സായിപ്പന്മാരുടെ കുളുമൂരി കഴുകുന്നു എന്ന് താൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതിന്റെ പേരിൽ പത്ത് കാശ് ഞാൻ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടു എന്നുള്ളതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് തരാമോ ചുമ്മാതല്ലോ ഇപ്പോഴും പശുവിനെയും കിടന്ന് ചാണകവും വാരി നടക്കുന്നത് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആളിനോട് പറഞ്ഞ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഏതാള് ഫാദർ പഠിച്ചു വന്നിട്ട് എന്താ എന്താ ഇവിടെ ബഹളം എന്താ ഞാൻ ഫാദർ ഞാൻ ഈ ഫാദറിനെ ഫാദർ എന്ന് വിളിച്ചു അതിന് എന്നോട് ചൂടാണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഫാദർ ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഒറ്റ അർത്ഥമുള്ളോ ഫാദർ അതൊന്നും അല്ല ചോ ഞാൻ ഇയാളെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കുകയായിരുന്നു ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നാവോ എന്ന് അറിയണമല്ലോ ഇത്രയും കാലം കർത്താവ് വിചാരിച്ചിട്ട് നന്നായില്ല പിന്നെയാ ഇനി വട്ടപ്പാറ അച്ഛൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് അധികം മിംഗിൾ ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഡോക്ടർ അച്ഛ എന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് മാത്രം കരുതരുത് ഞങ്ങൾ സഹപാഠികളാണ് യോഗ്യത കൊണ്ടല്ലെങ്കിലും ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെയോ അച്ഛനായി എനിക്ക് കുർബാന ചൊല്ലാൻ പോലുള്ള യോഗ്യതയില്ല എങ്കിലും എന്നോട് ചാണകം വരാനൊക്കെ ഈ അച്ഛൻ പറയാമോ ചാണകം മണി ഏഴായല്ലോ മൂന്നാം മണി എനിക്കറായില്ലേ എന്തായി കാണുന്നത് ചാണ ചായ ഇതൊന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് നടന്നുകൂടെ ആ ചെല്ലിയല്ലേ
ഉണ്ടാവുമോട്ട് <laughs> 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 അതിനകത്ത് പഞ്ചായത്ത് ഇളക്കണ്ട അത് പള്ളിക്ക് പുറത്ത് ചുമ്മാ ചൂടാകാതെ ഈ ഉടുപ്പൂരി കളഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ തന്നേക്കാ ചെറ്റ അറിയാമോ എന്തോന്നാ അത്ര കിണിക്കാൻ നിങ്ങള് കുസിനിപ്പോ പെണ്ണും പിള്ളേ അല്ലേ ആ പാലിടത്തെങ്കിൽ പോക്കോ ചുമന്നോണ്ട് നിക്കാതെ അതാ വാഴ ചോട്ടിക്കൊണ്ടിടറോ അല്ലേ ആനിയും ജോണിയും പിള്ളേരെയും ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ അംഗങ്ങളായിട്ടാ ഞങ്ങളൊക്കെ കരുതിയിരിക്കുന്നത് കുടിയിടപ്പുകാരായിട്ടല്ല നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ താമസിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സഭയിൽ ചിലർക്കൊക്കെ എതിർപ്പുണ്ട് പത്ത് പതിനാല് കൊല്ലമായില്ലേ ഒഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ എന്ന് ചിലർക്കൊക്കെ സംശയം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഈ കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോവുകയോ പെട്ടെന്ന് മാറാനല്ലോ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലങ്ങൾക്കകം സമയം പോകുന്നത് അറിയുന്നില്ല അല്ലേ അനാഥമന്ദിരത്തിന്റെ മധുരം ചാടി രജിസ്റ്റർ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞ് പള്ളി വെച്ച് കെട്ടിച്ചരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടും കൂടി ഓടി വന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്ന് രണ്ടുപേരും കൂടി പറഞ്ഞത് രണ്ടു കൊല്ലത്തിനകം ഒരു കൂരി ഉണ്ടാക്കി മാറിക്കൊള്ളാമെന്നാ ജോണിയുടെ സ്വഭാവം അച്ഛനറിയാമല്ലോ അവന് കിട്ടുന്നത് ചാണ്ടിയുടെ ചാരാഷാപ്പിൽ കൊടുക്കാൻ തന്നെ തികയില്ലല്ലോ നിനക്ക് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് സ്ഥലം വാങ്ങിക്കുമോ അതോ വീട്ടിൽ ചെലവ് നടത്തുമോ ആ അനി വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അരമനെന്ന് കുറച്ചു കാലത്തേക്കൊക്കെ കേൾക്കും കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് മാത്രം അത് ഓർമ്മ വേണം ആ എന്നാ അനി വെക്കും അനി ഞാനെല്ലാം കേട്ടു ആനയുടെ പ്രശ്നം അത് ഉറിയൽ പ്രോബ്ലം തന്നെയാ ഒരു മദ്യപാനി മനസ്സ് മാറി നന്നാകുക പിന്നെ അയാൾ പണം മുടക്കി സ്ഥലം മേടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഒരു വീട് വെക്കുക ഇതൊന്നും ഈ സമീപഭാവിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരൊറ്റ വഴിയുള്ളൂ മീന കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ എത്ര വയസ്സായി പന്ത്രണ്ട് അയ്യോ തീരെ കൊച്ചായി പോയല്ലോ സാരമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നാല് വയസ്സിന്റെ എളുപ്പമൊക്കെ അവരങ്ങ് സമ്മതിക്കും ആര് ആനക്ക് ഇത്രയും കാലം ഇറഞ്ഞൂടെ എന്റെ ഒരു ഹോബി അല്ലേ അത് പുണ്യപ്രവൃത്തി നിർധനരായ സാധു ക്രിസ്ത്യാനി പെൺകുട്ടികളെ നഴ്സിംഗ് ജോലിക്കും പ്രേക്ഷിത വേലയ്ക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജർമ്മനി ഇറ്റലി ഡെൻമാർക്ക് ഫ്രാൻസ് അങ്ങോട്ടൊക്കെ അയക്കുക ആ കുട്ടികളും രക്ഷപ്പെടും ആ കുടുംബവും രക്
ടീച്ചറെ ചതിയാണിത് ചതി നഴ്സിംഗിനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് പെൺപിള്ളേരെ കയറ്റി അയച്ചിട്ട് കണ്ട മാതാമാരുടെ വിഴിപ്പലകുന്ന പണിയാണ് അട്ടപ്പാറ അച്ചോ ആ കളി ഇവിടെ വേണ്ട അവരുടെ കൊച്ചിനെ അവരെവിടെയും വിടുന്നില്ല ഇവിടെ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച് അവൾ ഇവിടെ തന്നെ കെട്ടിച്ചു വിടാനാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ ടീച്ചറെ ഇയാളുടെ വിട്ടിത്തരൊന്നും കേട്ട് ആന പേടിക്കണ്ട ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാ പിന്നെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം ആ ജോണി ഇപ്പൊ എങ്ങനെ പള്ളിയിലേക്കും കാണാറില്ല കുടിയുണ്ടോ മദ്യപാനമൊക്കെ നിർത്തി തരാം ഇതിനേക്കാൾ കൊടി കെട്ടിയ കുടിയന്മാരുടെ കുടിയൊക്കെ ഞാൻ മുമ്പ് ധ്യാനഗുരു ആയിരുന്ന കാലത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ജോണി ഞാനൊന്ന് ഉപദേശിക്കാം അനുഭവിക്കൂ ഇത്തിരി അഡ്വാൻസ് വേണമായിരുന്നു നൂറ് രൂപ മതി കാല് വയ്യാത്ത ഇളയ ചെറുക്കൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അവനൊരു പനിയും മേലായി മരുന്ന് വാങ്ങിക്കാനാ കണക്ക് നോക്കിയ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് മാസത്തെ ശമ്പളം മുൻപറ്റ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഇപ്രാവശ്യത്തോട് കൊടുത്തേക്കൂ ഓ തനിക്ക് വെള്ളടി ഇത്തിരി കൂടുതലാണെന്നാണല്ലോ എല്ലാവരും പറയണത് അത് വെറുതെ ആൾക്കാർ കുശും പോരാ മുരാളി വല്ലപ്പോഴും ആ പഴയ നടു ഡ്യൂട്ടി സമയത്ത് അങ്ങനെ അടിച്ചെന്നറിഞ്ഞ ഈ കലിതമാശയൊക്കെ അങ്ങ് മാറും ഓ ഇല്ലേ ആ കൊടുത്തേക്ക് ശരി നാലു മാസത്തെ മുൻപറ്റം ഉണ്ടാക്കിയ തന്റെ കുടുംബസ്വത്തും അല്ലല്ലോ മതി മതി ഒന്ന് വണ്ടിയെടു ഓ റേഡിയേറ്റർ പഴുത്തല്ലോ കൂട്ടാ ആ നീ ആ പൈപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു വയ്ക്കാം ടീച്ചറെ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായി ഏത് കാര്യം നമ്മുടെ ചെക്കൻ്റെ കാര്യേ അല്ല അവന് പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഭ്രാന്ത നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായില്ല ടീച്ചർ അവനൊന്ന് ശരിയാക്കി എടുക്കണം എല്ലാ ദിവസവും വേണ്ട ടീച്ചറെ വല്ല ശനിയാഴ്ചയോ ഞായറാഴ്ചയോ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന വഴിക്കോ വൈകുന്നേരമോ ടീച്ചറിന് സൗകര്യം പോലെ എന്റെ വീടുകളിൽ നിന്ന് കയറി പോയാൽ മതി ഞാൻ വീടുകളിൽ പോയി പഠിപ്പിക്കാറില്ലല്ലോ അതെനിക്കറിയാം പക്ഷേ അത് എന്റെ വീടാണെങ്കിലും ഒരു അന്യ വീടായിട്ട് ടീച്ചർ കരുതരുത് ടീച്ചറിന് കാശിന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ പഠിക്കണ്ട വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല മൂന്നാല് പിള്ളേരും വെച്ചുകൊണ്ട് ടീച്ചർ വിടുന്ന പാട് ദിവസം ഞാൻ കാണുന്നതല്ലേ എന്ത് ചെയ്യാന ജോണി അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ടീച്ചറെ പല ദിവസവും രാത്രി അവനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടാ വേണേ വണ്ടി പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ പഠിക്കരുതേ എന്റെ കർത്താവ് മദ്യപാനികൾക്കെല്ലാം പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ മദ്യപിക്കാൻ തോന്നിക്കണമേ ഒറ്റയെടുത്തിന് മാനസാന്തരം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നെ പട്ടിണിക്കരുത് അടുത്ത മാസമെങ്കിലും കിസ്തണിക്കാനുള്ള കാശ് നീ ഉണ്ടാക്കി തരണമേ ദൈവമേ നീ സത്യമുള്ളതിനാണ് തമ്പുരാന് കണ്ട തിരി കത്തിച്ചപ്പോഴേ നല്ല എണ്ണം പറഞ്ഞ കുടിയാരന് ഒരുത്തൻ വരുന്ന വരവ് കണ്ടോ ഇവിടെ വന്നു ഓഹോ പുറകിലുണ്ടോ 
പട്ടപ്പാറയോടാകാളി അവനെ മദ്യപിപ്പിച്ച് കുടുംബം കലക്കുന്നത് താനാണല്ലേ ഇതെന്റെ ചോറാ പല കുടുംബങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കുടുംബത്തിന് നിലവരും എന്റെ പൊന്നെ അച്ചു അച്ചോടൊന്നും അറിയാൻ നേരം വെളുക്കെ ഒരു തത്തനാറ് കയറി ഷാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന വിശ്വാസികളായ കുടിയമ്മ ആരെങ്കിലും എന്റെ കടയിലോട്ട് വരുമോ അവനെ കാണാതെ ഞാൻ പോകത്തില്ല അച്ഛനോട് ഇറങ്ങാനാ പറഞ്ഞത് പറ്റത്തില്ലെന്നാ പറഞ്ഞേ വട്ടപ്പാറ അച്ഛന്റെ വണ്ടിയല്ലേ ആ അതെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ വട്ടപ്പാറ അച്ഛന്റെ തനിനിറം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കാണാം കർത്താവ് കരികാലത്ത് ചേത്താമാർ അച്ഛന്റെ വേഷത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ കിടന്ന് വായി തലക്കണ്ട ഒരുത്തരെയെങ്കിലും നന്നാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എട്ട് വരെ ഞാൻ മര്യാദ സംസാരിച്ചു ഏ ഞാൻ കൈവച്ചു ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ജോണിക്ക് കുറച്ച് ഉപദേശം ും 
എന്റെ പൊന്നും കൊടുത്ത് കർത്താവെ കാനായുടെ കല്യാണത്തിന് വെറും പച്ച വെള്ളം കൊട്ടുവടിയേക്കാൾ വീര്യമുള്ള വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റിയെന്നാണ് അവിടുന്ന് സമ്മതിച്ച് ഈ അച്ഛന്മാരെല്ലാരും കൂടി ധ്യാനമൊന്നും പറഞ്ഞ പിന്നെ എന്നെ പോലുള്ളവരുടെ കഞ്ഞിൽ മണ്ണ് വീഴത്തേ ഉള്ളൂ വെറുതെ തന്നാവുന്ന കുടിയന്മാരുള്ള ഈ മലമ്പ്രദേശത്ത് അതും ദരിദ്രവാസികളായ കുടിയന്മാരും മാത്രമുള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് ഒരു കരിസ്മാറ്റിക് ദാനം കൂടി നടന്ന ഈ ചാണ്ടിയുടെ ആപ്പീസ് പൂട്ടിപ്പോ കർത്താവേ ചാണ്ടി എന്തോ കർത്താവേ ചാണ്ടി ഓ താനായിരുന്നു അല്ല വല്ല കേട്ടോ എന്തോന്ന് അലോൺസ്മെന്റോ രോഗശാന്തിയോ കരിസ്മാറ്റിക്കോ ഇല്ല താനൊരു കാലടെ ഒരാത്മാവ് രക്ഷപ്പെട്ട് അയ്യോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ വലിയ കുടിയനൊന്നും അല്ല ജോലി കൂടുതലുണ്ട് ക്ഷീണിച്ച പഴയ നടുവേദന വരും അന്നേരം ഒന്ന് ഏറിയാ ഒന്നര അത് എന്നൊന്നുമില്ല ഉണ്ടോ ഹാനി താൻ കുടിക്കുന്നതിന്റെ അളവറിയാൻ ആനയോട് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല താൻ വശപ്പശായിട്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ എവിടെല്ലാം വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയിരിക്കുന്നു മദ്യപാനം ഒരു മാനസിക രോഗമാണ് ചിലർക്കത് ചികിത്സ കൊണ്ട് മാറും ചിലർക്ക് ആത്മീയത കൊണ്ടും ആത്മീയതയ്ക്ക് ഇതുപോലുള്ള പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ സഹായിക്കും അല്ല ഞാൻ ഇനി ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയണ്ട മൂന്ന് ദിവസത്തെ ധ്യാനത്തിന് ഞാൻ നിന്റെ പേര് രേഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പൈസയും കൊടുത്തു ജോളിക്കുട്ടി ധ്യാനത്തിന് പോകുന്നു പോണം പോണം ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പല വിചാരത്തോടെ ഇരിക്കാതെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഒരടിവാരം എല്ലാരും ഉണ്ടല്ലോ സ്കൂളിലേക്കായിരിക്കും അല്ല സ്കൂള് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി കോളേജിലേക്കാണിച്ച വീട്ടിലുണ്ടോ മോളെ മോലാളുടെ വീട്ടിൽ രണ്ടു പശു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നേ ചാച്ച വീട്ടിലില്ല എനിക്ക് വൈകിട്ട് വരുമ്പോ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് വൈകിട്ട് വരില്ല ചാച്ച മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരുള്ളൂ ജോണി അങ്ങോട്ട് പോയത് ദൂരേക്ക് വരെ ട്രിപ്പും പോയതാ ചിലപ്പോ എന്നെ തന്നെ വരാനും മതി എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ആനിയോടാ എത്ര കാലമായിട്ട് ഇതിന്റെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാൻ ആനി ഞാൻ ഒരുപാട് ആശിച്ചുപോയി ദൈവം തമ്പുരാ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട
ആനയെ കൊച്ചിനെ നിറക്കി ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാം ഒരു മനുഷ്യ പറ്റില്ലാത്ത പെരുമാറ്റം കാണുന്നു നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം അറിയുള്ളൂ ദൈവത്തിനാണ് സത്യം ആകാശങ്ങളിരിക്കുന്ന ഭാവ തമ്പുരാനെ ഭൂലോക രക്ഷിതാവായ പുത്രൻ തമ്പുരാനെ ഗുരുവാദ കൂഷ തമ്പുരാനെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിക്കൊള്ളാം എല്ലാരും മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് ധ്യാനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ആത്മധൈര്യവും ദൈവാനുഗ്രഹവും ഉള്ളവർക്ക് ഒറ്റ ദിവസം മതി മൂന്ന് ദിവസമായിട്ടും കൂടി നിർത്താത്തവരുണ്ട് ഞാനത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നിർത്തും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്താൻ ഈ ജന്മം എനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ വേണേൽ കുറയ്ക്കാം ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാം പക്ഷെ മുഴുവൻ നിർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഇനി നിനക്കറിയാലോ ചുമ്മാ ഒരു രസത്തിന് തുടങ്ങിയതാ ഇപ്പോ ഇതില്ലാണ്ട് വയ്യ അനി നീ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് മക്കളെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ അവമാനിക്കല്ലേ ആ നീ മക്കളെ മുമ്പിൽ അപ്പൊ മഹാനാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം മതിയോ മതിയോ ജോണി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള അവസാന ശ്രമമായിരുന്നു ആ ധ്യാനം അപ്പന് വേണ്ടി കണ്ണീരൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള് ഇത്തവണയെങ്കിലും ഇത് നിൽക്കും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു കിടപ്പാടും ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു പോയല്ലേ എന്റെ കർത്താവെ വേണ്ട എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട ചന്ത പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പോലും ചന്ത കഴിയണം പക്ഷെ ഡ്രൈവർ ജോണിയുടെ വീട്ടിൽ പകലുമാകാം ജോണിയുടെ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ നടക്കൂ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം അവനും അറിയാം 
ഏവൻ നീ എന്താ നീ പറയണേ കഞ്ഞിവിളമ്പ ആർക്കറിയാമെന്നാ പറഞ്ഞേ ഡ്രൈവർ ജോണിയുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് നടക്കുമെന്നാ പറഞ്ഞേ ആരാ അവിടെ വന്നേ കേശവൻ ഇതാര് ജോണിച്ചനോ എന്താ ആ സമയത്ത് എന്താ പെണ്ണമ്പിള്ള എവിടെ ജോണിച്ച ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് വന്നേ മക്കളെ കൂടെ വിളിച്ചു എന്ത് നിന്റെ തന്ത എന്തേടാ മൂത്ത കറവക്കാരൻ എന്താ കുഞ്ഞെ എല്ലാരെയും കൂടെ സൗകര്യത്തിനൊന്ന് കാണാൻ വന്നതാ ഞങ്ങളെ ഇറങ്ങി വന്നേ ജോണിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ട് താനും വന്നേ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ എടി പിള്ളേരെ നിങ്ങളൊത്തിരി സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ഇല്ലാതിരുന്ന നേരത്ത് അതും പട്ടാ പകല് ഇവൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് എന്റെ ഭാര്യയെ പിടിച്ചു എന്റെ മക്കൾ തക്ക സമയത്ത് വന്നതുകൊണ്ട് അവൾ രക്ഷപ്പെട്ടു വേണേ രഹസ്യമായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം തന്ന് നിന്റെ കണക്ക് തീർക്കാം പക്ഷേ എന്റെ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ എനിക്കും എന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും ഉണ്ടായ അവമാനം തീരണമെങ്കിൽ നിന്റെ ഭാര്യയുടെയും മക്കളുടെയും മുമ്പിൽ നീ നാണം കിടണം പോട്ടി ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് ആവർത്തിച്ചാ കഴുത്തിയാൻ വെട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും പറഞ്ഞേ എന്റെ പെണ്ണുമ്പിള്ളയുടെ പിള്ളേരും കഞ്ഞിയിൽ മണ്ണു വാരിയിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ സുഖിച്ച് നടക്കാന്ന് വിചാരിക്കണ്ടേ മനസ്സിലായില്ല എന്നെ പള്ളിയിലെ ബിസിനസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു വിട്ട് വണ്ടി ഷെട്ടി കേറ്റി ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ചൊറി കുത്തിയിരുന്നോളാൻ ആ കിഴവും കത്തനാരും നിന്റെ ആ പഞ്ചാര അച്ഛനും കൂടി എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞാടി നീയാണ് തുലച്ചത് എന്റെ കച്ചവടം തുലച്ചത് നീ ഒരൊറ്റൊരുത്തിയാണ് വഴി കടന്ന് ഒച്ച വയ്ക്കരുത് വല്ലതും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആണുങ്ങൾ തമ്മിൽ അയക്കണോ അത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പോണത് നിന്റെ മറ്റൊരോടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് കേശവൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചിറങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് തൊലി വെളുപ്പും കൊണ്ടേ അച്ഛന്മാരുടെ അടുത്ത് കളിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാരും അയക്കാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട എടേ ഞാൻ വിചാരിച്ച എന്റെ കൂടെയും കാണും ഞങ്ങളെ ആദ്യപ്പെട്ട പത്ത് പേര് ഇപ്പൊ തന്നെ വിട്ടേക്കണം കണക്കൊക്കെ പിന്നെ തീർത്തോളാം ഒരാരെയും രണ്ട് സോഡായി എളുപ്പം മുതുവാതിരിക്ക് മുമ്പ് അങ്ങ് വീട്ടിലെത്തണ്ടേ ഇരുട്ട് വാക്കി നിങ്ങൾ ആ കേശവന്റെ കൈ ചെന്ന് പറണ്ട ഒരു കാലും കൂടി അടിച്ച് വേണം പൊയ്ക്കോ പോടാ പോടാ ഇനി അവൻ എന്റെ മുമ്പ് ഉറങ്ങി ഏഴ് ജന്മം ജനിക്കണം എന്നാലും ഇത്ര പബ്ലിക് ആയിട്ട് വേണ്ടായിരുന്നു സൂത്രത്തിൽ രണ്ട് പൊട്ടിക്കാനുള്ളതിന് പകരം ഈ ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കും അല്ല മൂർഖമ്പാമിനെ നോവിച്ചാ പേടിക്കണം ഇവൻ വെറും നീർക്കോലി ഓൻ പറയുന്നു അത്താഴം മുടക്കാൻ ഇവൻ മതി രണ്ട് കാലട് ഒരു സോഡയും എനിക്ക് പഠിക്കണ്ടേ നിന്നോട് ആരാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞേ എനിക്ക് തേക്കണ്ടേ മതി എന്റെ മോളെ 
നീ ഇപ്പം വടി പോലെ തേച്ചു വെച്ചാലും അഞ്ചു മിനിറ്റ് ചാച്ചൻ ജീപ്പ് ഓടിച്ചു കഴിയുമ്പം പഴം തുണി പോലാവും വയനാട്ടിലോ കൊള്ളാം ഇന്നിപ്പം മുതലാളി കാണും ചിലപ്പോ അങ്ങനെ അളിയൻ കാണും പള്ളിക്കൂടെ അടയ്ക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു ടൂർ വാങ്ങാം കേട്ടോ മാനന്തവാടി തൃശ്ശിലേരി സുൽത്താൻ ബത്തേരി പക്ഷിപാതാളം അല്ലടി കോതേ ഉറപ്പാ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എല്ലാരും കൊണ്ട് നോക്കിയേ പരീക്ഷയ്ക്ക് വയറോ നിറച്ചു മാർഗം വാങ്ങിച്ചോണം അത് വേണ്ട അവനെ തൊട്ടുള്ള കളി വേണ്ട കേട്ടോ മക്കളെ അനിയെ ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് വന്നേ സമയായി അടയ്ക്കില്ലേ ദാ ഇതും കൂടെ എന്നാത് കാച്ചി എണ്ണയാ അതൊന്നും വേണ്ട നീ തട്ടി തോയി ശർത്തം മുണ്ടോ അപ്പടി ചീത്തയാവും ഒന്നും പറ്റത്തില്ല കണ്ണി കണ്ട എണ്ണയൊക്കെ തലയിൽ തേച്ചിട്ടാ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരാഴ്ച പനി പിടിച്ച് കിടന്നത് അച്ചോ ജോണി രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ജോണി ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ ആദ്യമായിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ മുമ്പത്തെ പോലല്ല ജോണി എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു പേടി ആ കേശവന്റെ കാര്യം ഓർത്തിട്ട അവന്റെ ആപ്പീസ് ഞാൻ പൂട്ടിച്ചില്ലേ ഇനി അവൻ ഈ ഭാഗത്ത് കാലൂത്തിയല്ല ഞാൻ ദൂരയാത്ര പോവാന്ന് ആരോടും പറയണ്ട പിള്ളാരോടും പറഞ്ഞത് കേട്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങളാരും ചോദിക്കാനും പറയാനും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കണ്ടമാനം കുടിക്കരുത് യോ കുടിക്കാനോ മൊലാളി കൂടുതലപ്പോഴോ നല്ല കൂത്തായി പത്ത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊലാളി മണം പിടിക്കും നിന്റെ മൂക്കൊക്കെ എന്തോന്ന് മൂക്ക് ഇല്ല മോളെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചോളാം മക്കളെ കോതെ പിന്നെ ഞങ്ങളിനി പോയിട്ട് പണിയുള്ളതാ വൈകുന്നേരം വരാം സെമിനാരിൽ അറിയിക്കാൻ ആള് പോയിട്ടുണ്ട് പോകാം കുട്ടിയുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വേറെ ഇല്ല കുറച്ച് ബ്ലഡ് വേണ്ടി വരും എന്റെ മതിയാവില്ലേ എ പോസിറ്റീവ് ആണോ നോക്കിയിട്ടില്ല വരൂ മോനെങ്ങനെ പുറമെ ഫ്രാക്ചറൊന്നുമില്ല തലയ്ക്കുള്ളിൽ വല്ല ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ എ പോസ് 
പോസിറ്റീവാണ് കുറച്ചുകൂടി ബ്ലഡ് എടുക്കണം ഒന്നുകൂടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാ തൽക്കാലം ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മതി ശരി ആരാണ് ഞാനി കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് ഏതായാലും എമർജൻസി അല്ലല്ലോ ബ്ലഡ് പുറമേ എന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറയും സിസ്റ്റർ കൺഫേം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ കൂടി ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം വേണമെങ്കിൽ ചീഫ് ടെക്നീഷ്യൻ അവിടെ മോനെ നല്ല വേദനയുണ്ടോ കാലത്ത് ആ ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയ കുട്ടി ടോണി കോമ്പ്ലിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ബ്ലഡ് പോയിട്ടുണ്ട് ഭാഗ്യത്തിന് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ഒന്നും ഇല്ല ഹിൽ ബി ഓൾറൈറ്റ് താങ്ക് ഗോഡ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫാമിലിയാണ് അതാണ് ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്നത് സിസ്റ്റർ കുട്ടിയുടെ അമ്മയില്ലേ ആനി ഒന്ന് വരാൻ പറയൂ ഈ ഫാമിലിയെ ഫാദറിന് എങ്ങനെ അറിയാം ഞങ്ങളുടെ ഓർഫനയിലായിരുന്നു രണ്ടുപേരും ആനിയും ജോണിയും ലവുമാരിജ ആനിക്ക് സെമിനാരിയിലെ കുട്ടികളെ വയലിൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജോലി തലപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജോണി മലനാട് പ്ലാന്റേഷൻസിൽ ഡ്രൈവറാ ആ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തലവേദന പനി ഒക്കെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഈ ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം എനിക്കോ മൂക്കിൽ നിന്നും സാധാരണ ബ്ലഡ് വരിക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഡിസ്പെൻസറിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് സൈനസൈറ്റിസിന്റെ ആണെന്നാ ഒരു തരം വല്ലാത്ത തലവേദന എന്ന് വെച്ചാൽ യൂഷ്വൽ അല്ല ഇങ്ങനെ അകത്ത് വന്ന് സ്ക്വീസ് ചെയ്യുന്ന മാതിരി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും ഈ ചെന്നിക്കുത്ത് പോലെ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് കഴിക്കും അപ്പൊ തന്നെ മാറുകയും ചെയ്യും എന്താ ഡോക്ടറെ ഒന്നുമില്ല മിസ്സിസ് ആനി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പുറത്തിരിക്കുമോ അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കുട്ടിക്കല്ലേ ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയത് അതിന് അമ്മയെ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണോ അതല്ല ഫാദർ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അവരുടെ ബ്ലഡ് എടുത്തത് ആദ്യം ഒരു സംശയം തോന്നി അത് റീകൺഫേം ചെയ്തു ഐ വാസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദി ലാബ് റിപ്പോർട്ട്സ് രണ്ടു ദിവസം കഴിയും എന്താ പിന്നെ 
പിന്നെ ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞത് ഞാനോ എന്തിന് എനിക്ക് അങ്ങനെ അസുഖമൊന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെയല്ല ഈ ഡോക്ടർമാര് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എപ്പോഴും ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ അഡ്വൈസ് ചോദിക്കാം എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തായാലും എന്നോട് തുറന്നു പറയണം ഈ പ്രായത്തിൽ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചവളാണ് ഞാൻ എന്തും താങ്ങാനുള്ള മനക്കരുത്ത് എനിക്കുണ്ട് എന്താച്ചോ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ആനയുടെ ബ്ലഡിൽ ഈ വൈറ്റ് കോർബസൽസിന്റെ കൗണ്ട് വളരെ കൂടുതലാണെന്നാണ് അതിന് മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മാറില്ലേ മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ കുറച്ച് പഴകിപ്പോയത് കൊണ്ട് ചീത്തയാകുന്ന ബ്ലഡ് മാറ്റി പുതിയ ബ്ലഡ് ഈ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതല്ലാതെ വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ലെന്ന ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ആനി തളർന്നു പോകരുത് മനസ്സിന്റെ ശക്തി ചോർന്നു പോകാൻ സമ്മതിക്കരുത് ആയുസ് നീട്ടിക്കിട്ടാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം എനിക്കൊരു ലക്ഷണപ്പശക തോന്നിയത് നീ ആ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു മക്കളെ ഞാൻ ആ വണ്ടി പോലും കണ്ടില്ല ചാച്ച പിന്നെ നമ്പർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവന്മാര് എന്നാ ഒന്ന് നിർത്തി കുഞ്ഞിനെന്തെങ്കിലും പറ്റിയോന്ന് നോക്കുക എന്റെ കൈ കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനില്ലാത്തപ്പ നീയല്ലേ ഞാൻ ഈ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ അനി നീ എന്താ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഇറങ്ങ ഒരാഴ്ച നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എല്ലാം കരിഞ്ഞോടാ ആ കരിഞ്ഞു മോനു വേണോണ്ട നീ എടുക്കണ്ട പേടിച്ച പോലെ ഒരു അപകടവും ഇല്ലാണ്ട് തോണി തിരിച്ചു വന്നല്ലോ അതിന്റെ സന്തോഷത്തില എല്ലാവർക്കും ഇത്തിരി കാപ്പി തിളപ്പിക്കാം നീ ആ വിറയും കിടെ വിവരങ്ങളൊക്കെ അവനെ ഇങ്ങനെ അറിയിക്കാതിരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ അവക്ക് അവനോട് പറയാനുള്ള ധൈര്യമില്ല അവൻ വില്ലനും കള്ളനും ഒന്നും അല്ലച്ചോ മനസ്സിന് കട്ടിയില്ലാത്തവനാ ഒരു പാവം ഈ വിഷമം കയറി അവനി കള്ളുഷാപ്പിൽ തന്നെ താമസമാക്കുമെന്ന ആനയുടെ പേടി എന്നോടൊന്ന് പറയാനാ അവിടെ പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ അച്ചു ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരെത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല അച്ഛൻ വല്യപിതാവിനെ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് പറയണം ഈ അവസ്ഥയിൽ കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിന്റെ കാര്യം പ്രസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ക്രൂരതയാണ് ഏറിപ്പോയാൽ അവക്കിനി ഒരു കൊല്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു നോക്കിയാ പോരാ അരവനെ ഒന്ന് സമ്മതിപ്പിക്കണം സമ്മതിപ്പിക്കാം ഏത് 
Johnny. തളരരുത് ജോണി തളർന്നാൽ എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല Oh, 
இதில் தீரு கூடும் வஸ்தூதிகள் மாதுரம் பாடி பாடி நம் மழுரன் ஈரவில் தீரு கூடும் வஸ்தூதிகள் மாதுரம் பாடி பாடி நம் மழுரன் பிரியமோனு நீ மாறி பாடும் சுபயாத்திரீதங்கள் பாடுகையல்லோ கிளியும் காற்றும் கூட்டி நடையும் யாரும் காற்றும் கூட்டி நடையும் ஞானம் வண்டிக்கூலியடா <laughs> 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 எனக்கு போயிட்டு தெரக்கொண்டா ഞാൻ പറഞ്ഞു മര്യാദയ്ക്ക് നീ വണ്ടി മാറ്റുന്നോ അതോ എൻ്റെ തനി ഗുണം ഞാൻ കാണിക്കണോ തനി ഗുണം കാണിച്ചോനൊക്കെ കേശവന്റെ ഇന്ന് അപ്പ അപ്പ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിന്റെ മോൻ എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ ചില്ല് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവന്റെ പേര് കുറിച്ചിട്ടടാ വണ്ടി അബദ്ധത്തിൽ പൊട്ടിയോന്നല്ലടാ ഞാൻ പൊട്ടിച്ചടാ വീഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ തീർന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ ചത്തില്ല ആയുസിന്റെ ഒരു ബലവേ ചോളുപാങ്കാത്ത് പരിവടി വണ്ട് കിട്ട ചെയ്യാണ് എവിടെ പോയി ജോണി
ಜೋಣಿ ನೀ ಪುಡಿಯಾಗುನು ಪುಡಿಲೇಕ್ಕೆ ತನ್ನೆ ಮಡನು ಎನ್ನರಲಿ ಚೇದ ತಾಲತ್ನೆ ನಾಸನಾಯ ದೇವಂ ನಿನ್ನೆ ಉಯರ್ಪಿನ್ನೆ ಮಹತ್ತ್ವದ ಕೂಡೆ ಅವಸಾನ ದಿವಸಂ ತನ್ನೆ ಬಲತ್ ಭಾಗತ್ ನಿರ್ತಟೆ ಜೀವಂದೇ ಮಲತ್ನೆ ನಾಸಂ ವಿದಾವ ಪುತ್ರನ ಬಲಿಷ್ಠಾತ್ಮಾಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಆಮೇ ಕರ್ತಾವೇ ರಕ್ಷಕನಾಯ ದೇವಮೇ ರಾವಂ ಬಗಲಂ ನಿನ್ನೋಡ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಕುನು ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನ ನಿಂದೆ ಬಕಲತಟೆ ಎನ್ನ ಅವೇಕ್ಷ ನಿ ಕೇಳಕೇನಮೇ ಯೋಹನ್ನಾನ್ರ ಸುವಿಶೇಷ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಚನಮುಂಡಾಯಿರು ವಚನ ದೈವತ್ತೋಡು ಕೂಡ ಆಯಿರು ವಚನ ದೈವಮಾಯಿರು ಅವ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೈವತ್ತೋಡು ಕೂಡ ಆಯಿರು ಸಮಸ್ತವು ಅವನಲೂಡೆ ಉಂಡಾಯಿ ಒಂದು ಅವನೇ ಕೂಡಾದ ಉಂಡಾಯಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವನಿ ಜೀವನುಂಡಾಯಿರು ಆ ಜೀವ ಮನುಷ್ಯರು ವೆಳಿಚಮಾಯಿರು ಆ ವೆಳಿಚಂ ಆನಿ ಪರನೆಲ್ಲಾಂ ಕಾರ್ಯವಾಣ ಪಕ್ಷೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಮಾಯ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ನಿರ್ದೇಶಿಕನ್ ಎನಿಕ್ಕೆ ಕಳೆಯನಿಲ್ಲ ಅಚ್ಚಂ ಪರನೆ ಬೋಲೆ ಎನಿಕ್ಕೆ 
പെട്ടെന്നൊന്നും തോന്നുന്നില്ല ഏതായാലും ആന വിഷമിക്കണ്ട സമയമുണ്ടല്ലോ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുഴുവൻ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ മരണശേഷം എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനാഥരായി വഴിയിൽ അലയരുത് ഞാൻ കൂടി ഇല്ലാതാവുമ്പോ കിടപ്പാടം പോലും ഇല്ലാത്ത അവരും പിച്ചക്കാരും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം ആഹാരം കിടപ്പാടം വിദ്യാഭ്യാസം സ്നേഹം ഇതൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കണം ഞങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ആനി പൊയ്ക്കൊള്ളൂ ആനയുടെ പ്രശ്നം ഞാനും രക്തച്ചനും കൂടെ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മുകളിൽ നിന്നൊരു ഉപദേശം കേൾക്കുന്നത് തെറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അരമനയിലെ കഴുതിയിരുന്നു ഇന്ന് പിതാവിന്റെ മറുപടി വന്നു നമ്മുടെ അതിരൂപതയില് സഭയുടെ വകയായിട്ട് മൂന്ന് അനാഥ മന്ദിരങ്ങളുണ്ട് അവിടെയാകുമ്പോ പിതാവിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന സ്ഥിതിക്ക് കുട്ടികളുടെ സേഫ്റ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലെന്നാണ് രക്തച്ചനും പറയുന്നത് ഫുഡ് അക്കോമഡേഷൻ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ജീവിതത്തിന്റെയും തൊഴിലിന്റെയും സാധ്യതകൾ ഇതൊക്കെ അവിടെ വളരെ കൂടുതലാണ് എനിക്ക് നേരിട്ടറിയാം സെന്റ് ജോർജ് ഓർഫനേജ് വേണ്ട അത് വേണ്ട ഫാദർ വിഷമിക്കാനൊന്നുമില്ല ആനയും ജോണിയും ജീവിച്ച സാഹചര്യങ്ങളല്ല ഇന്ന് അനാഥ മന്ദിരങ്ങളിൽ ചെണ്ടകുട്ടി പാട്ട് പാടാൻ കുട്ടികളെ തെരുവിൽ ഇറക്കാറില്ല കൃത്യമായ ഫണ്ട്സ് വിദേശ സഹായം തൊഴിൽശാലകൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും അനാഥ മന്ദിരം അനാഥരുടെ മന്ദിരമല്ലേ ഫാദർ അവിടെ നാഥനില്ലല്ലോ അതുപോലൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന എനിക്ക് കൃത്യമായി മൂന്ന് നേരം ആഹാരം ചിലപ്പോ അത് രണ്ടു നേരം ചെറിയൊരു മുറിയിൽ പത്തിരുപത്തഞ്ച് പേർ വൃത്തിയില്ലാത്ത ഡോർമിറ്ററി ആ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ സ്നേഹം നൽകാൻ ആരുമില്ല സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളില്ല ഭാവിയിലോട്ടൊന്നും ഓർമ്മിച്ചു വയ്ക്കാൻ വേരുകളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എത്ര അമർത്തിത്തുടച്ചാലും മായാത്ത അനാഥൻ എന്ന പേര് ഹൃദയത്തിൽ പേറെയായിരിക്കും ഒരിക്കൽ പുറത്തു വരിക ഫാദറിന് ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു വീടുകളിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റൂ വീടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോ അഡോപ്ഷൻ കുട്ടികളെ ദത്തെടുത്ത് വളർത്താൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടാവുമല്ലോ അത്താഴം കഴിക്കുമ്പോഴും വേണോ ഇങ്ങനെ വഴക്ക് മോന് വേണ്ടത് അമ്മ തരില്ലേ ഞാൻ അടുത്തുള്ളപ്പോ തന്നെ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ പിന്നെ അമ്മ ഇല്ലാണ്ടായ ആരുണ്ട് നിങ്ങളെ വഴക്ക് പറയാനും നിയന്ത്രിക്കാനും ഒക്കെ ഉമ്മ എങ്ങോട്ടേക്കാ പോണേ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും പേർക്ക് 
കഴിഞ്ഞു കൂടാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങളും വളർന്നു വരികയല്ലേ വട്ടപ്പാറ അച്ഛൻ അമ്മയ്ക്ക് വേറൊരു ജോലി ശരിയാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞു എവിടെയാ അമ്മേ അത് അത് കുറെ ദൂരെയാ ജർമ്മനിയില് അപ്പൊ ഞങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോകത്തില്ല ജർമ്മനിയില് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകാൻ അവര് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അത് പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അമ്മേനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടത്തില്ല അമ്മ പോയ പിന്നെ മോനുനെ ആരാ നോക്കുന്നെ മോനുനെ അമ്മ വേറൊരു വീട്ടിലേൽപ്പിക്കും അവര് വളർത്തിക്കൊള്ളും നിങ്ങളുടെ കാര്യവും അമ്മ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ചാച്ചനും അമ്മയും ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കഴിയാൻ പറ്റുമോ ഓരോ മക്കൾക്കും ഓരോ വീട് ഒരുപാട് സ്നേഹമുള്ള ചാച്ചനും അമ്മയും നല്ല ആഹാരം നല്ല വസ്ത്രം നല്ല സ്കൂള് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ അവിടെയും പോണ്ട അമ്മയുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞാ മതി എന്താ മോളെ അമ്മ എന്തിനാ ഞങ്ങളോട് നോണ്ട പറയുന്നേ ജർമ്മനി പോവാന്നൊക്കെ സുഖമില്ലാത്തോണ്ടല്ലേ അമ്മ മരിച്ചു പോവാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ എന്താ ചേച്ചി എന്തിനാ അമ്മ കരയുന്നെ സാധ്യമായത് ഒന്നുമില്ലെന്ന് അമ്മയല്ലേ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് മോളെ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഡോക്ടർ അത് മനസ്സിലാക്കി തന്നുന്നേ ഉള്ളൂ അമ്മ പോയാല് അമ്മയുടെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കരുത് പള്ളിയിലും അടുത്തിലും ഒക്കെ വളർന്ന അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും വിശ്വാസമില്ലല്ലേ പിള്ളേരും ഈശോട് ഒരുപാട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു മനസ്സോർന്ന് പറഞ്ഞ ഈശോ കേൾക്കും എനിക്കറിയാം എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഒന്നും വരില്ല സമാധാനായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതി ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജോലിയെടുത്ത് അമ്മ പിള്ളേരെ നോക്കാം അമ്മ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം ആളാരാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഐ എം ഡോക്ടർ ഡേവിഡ് ഇത് വൈഫാണ് മിനി അകത്തേക്ക് ഇരിക്കാം വരൂ വരൂ ഇരിക്കും കുട്ടികളൊക്കെ എവിടെ ഓ സ്കൂളിൽ പോയി കാണും അല്ലേ അവർക്കിപ്പോ കാപ്പിയും ചായ ഒന്നും അല്ല ആവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കുക പിന്നെ മോന കുട്ടിനെ ഒന്ന് കാണുക
ഉറങ്ങിയ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഇനി മിസ്സസ് ജോണിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഞാൻ ആനയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ആനയ്ക്ക് ബാക്കിയുണ്ടാവും സംശയങ്ങളല്ല എന്നാലും ഇതൊന്നും സാധാരണ നടക്കാറുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലോ എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഫാദർ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ കുട്ടികളില്ലെങ്കിലും ഭാവിയിൽ ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്നില്ലല്ലോ സി മിസ്സസ് ജോണി ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകാനുള്ള ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പായതിന് ശേഷമാണ് അഡോപ്ഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് തന്നെ ഫാദറിനറിയാലോ അതുകൊണ്ട് മാത്രം കുട്ടിയുടെ സേഫ്റ്റി ആയില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ അതും ആലോചിച്ചു എനിക്ക് കുടുംബ സ്വത്തായി കിട്ടിയ ഒരു എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് വയനാട്ടിൽ അതിന്റെ പകുതി കുട്ടിയുടെ പേർക്ക് ഇഷ്ടദാനം എഴുതി വച്ചിട്ട് അവനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ അവൻ എന്റെ സ്വന്തം മകനല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്
എടാ അന്തോണിയെ ഇവിടെ എന്താണ് ഗീവര സൂണിയാളച്ചന്റെ പെരുന്നാളാണോ ദീപ കാഴ്ച പോലുള്ള ലൈറ്റുകൾ കത്തിച്ചിട്ടേക്കണേ ഏ കൊച്ചമ്മ ഒറ്റക്കല്ലേ ഉള്ളൂ കൊച്ചേനെ കൊണ്ടാക്കാൻ കുട്ടികളോ ഇല്ല എന്നാ പിന്നെ വെട്ടോയിൽ ഇരുന്നോട്ടെ രണ്ട് ചെറുത് കടുമാഞ്ഞും തൊട്ടുകൂട്ടി അടിക്കുമ്പോ കൊച്ചേനക്കൊക്കെ തന്നിണ്ടായിക്കോളും മേരിക്കുഞ്ഞേ എടി മേരിക്കുഞ്ഞേ കഥ ചെവിട്ടി പൊളിക്കാതെ ബെല്ലടിക്കേണ്ട മുതലാളി എടാ ഈ കുന്ത അടിക്കണെങ്കിലും വേണം കറണ്ട് അത് ഫാദർ കൊടുക്കോ ഇല്ലല്ലോ മേരിക്കുഞ്ഞേ ഓ എടി മേരിക്കുഞ്ഞേ എടി ഈ തീവെട്ടി എന്തിനെ കത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് വണ്ടിയുടെ ഒച്ച കേൾക്കുമ്പോ ഒരു ലൈറ്റ് അകത്തിട്ടാ പോരെ വെട്ടം പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരില്ലേ ദൈവം സഹായിച്ച് കണ്ണിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ കണ്ണിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ നാളെ വരാൻ കൊച്ചു പിന്നെ സെമിനാരി ആ വട്ടപ്പാറച്ചന്റെ കത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്തിന് അല്ലേ ഇങ്ങനെ എന്നെ വർത്താനെ ഈ പറയുന്നേ ദത്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ കുട്ടികൾ വേണമെന്ന് നമ്മളല്ലേ ഇന്നാൾ അങ്ങേരോട് പറഞ്ഞേ നമ്മളല്ല നീ ആ ഞാനെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്കാണല്ലോ ഇപ്പൊ ആവശ്യം ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യം ശരിയായിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ കാണാവുന്ന മേരി കുഞ്ഞേ നീ എന്റെ കുഞ്ഞല്ലേ കുഞ്ഞു മോള് ഞാൻ നിന്റെ മോനല്ലേ എന്റെയും നിന്റെയും സ്നേഹം പങ്കുവച്ചു പോകുന്നത് ഞാൻ സഹിക്കില്ല അച്ചായോ ക്ലോസറ്റും വാഷ്ബേസിനും വിറ്റ് വിറ്റ് ഒരുമാതിരി ആ സ്വഭാവം കാണിക്കരുത് എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാനും ഒരു കുട്ടിയെ കിട്ടിയേ തീരൂ ഓരോ തവണയും ദത്തെടുക്കുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉടക്കിടും ഇത്തവണ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചിട്ട് കുഴപ്പ എനിക്കാണെന്നാ ഞാൻ വീട്ടുകാരോടും നാട്ടുകാരോടും ഒക്കെ നുണ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ അല്ല അതിപ്പോ മാറ്റി പറയാൻ ഇവിടെ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ നമുക്ക് സെമിനാരി പോവാം വട്ടപ്പാറ കാണാം അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം ഒരു ചുക്കും ആലോചിക്കാനില്ല ഒക്കെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കുളിക്കനെ പോയി കുളിച്ചാച്ചു വന്ന് കഞ്ഞൂടി എന്റെ ഗീവറി സ്പുണ്യാളച്ചോ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നപ്പോ തനിക്ക് താമോന്ന് രണ്ട് ആമ്പറന്നോന്മാരും അതിലൊന്ന് ചട്ടനും നടക്കുകയല്ല ആ പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ നടക്കുകയല്ലേണ്ട കൂടെ കളിച്ചു വളർന്നവനാണല്ലോ നാട്ടുകാരനാണല്ലോ എന്നൊക്കെ ഓർത്താ അച്ഛന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് വേവത്തില്ലച്ചോ ഈ പരിപ്പ് വർഗീസ് കൂനമാവിന്റെ മുതുകത്ത് വേവത്തില്ല മേരിക്കുഞ്ഞേ എണീറ്റെ എണീറ്റെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഉടക്കി പിരിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം മേരിക്കുഞ്ഞേ നീ ഡോക്ടറെ റിപ്പോർട്ടോ വൈദ്യരുടെ കുറിപ്പടിയോ എന്തു അച്ഛന്റെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്താലും ഈ കുഴിയിൽ ഞാൻ വീഴില്ല ചട്ടനാണെങ്കിലും ചെക്കന് ചാപ്പാടിന് കുറവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒറ്റയ്ക്കായി ജീവിച്ചു പോവാൻ പാടുള്ള ഈ കാലത്ത് രണ്ടെണ്ണോ എന്തിനാ അച്ചോ എനിക്ക് രണ്ടെണ്ണം എടോ ചത്ത് തലയുമ്പം തലയ്ക്കും കാലിനും പിടിക്കാൻ ഓരോന്ന് വേണോടോ തലയ്ക്ക് പിടിക്കാൻ ഒരുത്ത മതി കാലിന് നാട്ടുകാർ പിടിച്ചോളും മേരി കുഞ്ഞ നീ വരുന്നുണ്ടോ അതോ എന്റെ തനിക്കുണം കാണണോ അച്ചോ ഇത് ഞാനോട് ഇനി സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പറയുന്നത് വലിയ അന്യായാണെന്നറിയാം എന്നാലും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കൊടുക്കോ ആ ചട്ടില്ലാത്ത കൊച്ചിനെ മേരി കുഞ്ഞേ ഈ രണ്ട് പിള്ളേര് ഇണപരിയാത്ത കിളികളെ പോലെയാ ഒരുത്തനെ ഒരുത്തനെ വേർപിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവരോട് പറയാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇനി അഥവാ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആന് സമ്മതിക്കോ ഇനി ആന് സമ്മതിച്ചാൽ തന്നെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സമ്മതിക്കോ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇതല്ലാതെ ഒറ്റക്കൊറ്റയ്ക്കുള്ള കേസുകൾ വരുമല്ലോ സിംഗിൾസ് അപ്പൊ വിളിക്കി ഞങ്ങൾ വരാം വിട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് വിട്ടോ എടോ വരിച്ച ഞാൻ ഏതായാലും അവരോടൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് തീരെയില്ല കരുണ കൊണ്ടൊന്നും പറയാതെ എന്റെ മനുഷ്യ അച്ഛൻ പോയി സംസാരിക്കേ ഞാൻ അവരോട് ഇത്തിരി സംസാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ ഒരു പഴയ ചങ്ങാതിയാ അവർക്ക് കുട്ടികളെ കാണണേ കാണണം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് ആനയോട് കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് വരൂ എനിക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്കെല്ലാം വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാലും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു കുട്ടിയുടെ കാര്യം തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടു പേരെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതും ഫിസിക്കലി ഹാൻഡിക്യാപ്ഡായിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടി എന്നുവെച്ച് അവനെ ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ല 
അതിന് പറ്റിയ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് വേറെ നോക്കാം എനിക്ക് മതി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചാ മതി ഏതായാലും അവര് കുട്ടികളെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയിക്കോട്ടെ ഇത് വർഗീസ് കൂനമ്മാവിൽ മേരി കുഞ്ഞ് അറിയാവല്ലോ അറിയാം ആന്റിക്കുഞ്ഞ എന്റെ മോൻ നല്ലോണം പഠിക്കണം എല്ലാരെ കൊണ്ടും നല്ലത് പറയിപ്പിക്കണം ആരോടും വഴക്കുണ്ടാക്കരുത് അവിടെ ഞാൻ ആരോട് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ അമ്മേ എന്റെ മോനെ പുറപ്പെട്ട കലടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് അവിടെ ചെല്ലാം അച്ചോ അപ്പൊ എല്ലാം പറഞ്ഞ പോലെ വാ ആനിയോട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പോണോന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും യാത്ര പറയുന്നില്ല
എന്താ മോനെ നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നെ ചേച്ചി എന്താ പോകുന്ന എവിടെ ധോണിയും മോനും പോയ പോലെ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് അമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന് ആള് വരുമെന്ന് ഞാൻ എവിടെയും പോവില്ല നിങ്ങളെയൊക്കെ വിട്ട് ഞാൻ എങ്ങോട്ടും ഇല്ല ഒരു വീട്ടിലേക്കും ഇല്ല മക്കൾ എനിക്ക് മൂന്നാ മൂത്തവൻ ജോസ് കൂട്ടി ഒരു വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു രണ്ടാമത്തവൻ ജായ് കുടുംബവുമായിട്ട് ക്യാൻഡയിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തു അവിടത്തെ പൗരത്വമായി പിന്നെ മോളി അവളും കുടുംബവും അമേരിക്കയിലാണ് അതും ഇപ്പോഴത്തെ പരുവം കണ്ടിട്ട് അവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉറയ്ക്കുന്ന മട്ട പിള്ളേരെ കാര്യം നിർബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും വയ്യാതെ കിടക്കുന്ന അന്നാമ്മയും കൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങോട്ട് വരും മരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ കിടന്ന് മതി ഒന്നും മിണ്ടാനും പറയാനും പോലും ആരും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അവറാച്ചനും കൊച്ചമ്മയും ഞാൻ ഈ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എടുപിടിയെന്നും പറഞ്ഞ് ചാടി പുറപ്പെടുകയായിരുന്നു ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആലോചനയുള്ള വിഷയമാ താം എന്ന് പറഞ്ഞത് കുഞ്ഞിന് എന്നോടൊന്ന് ചോദിക്കാനില്ലേ ആനിയമ്മയുടെ മകളെ ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം മകളെ പോലെ വളർത്തും ഞങ്ങളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാലും അവളുടെ മൂന്ന് തലമുറയ്ക്ക് കഴിയാനുള്ളത് അവിടെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിയമപരമായി അവളുടെ പേരിലേക്ക് ആക്കാം മക്കളെ സ്നേഹിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു തീർന്നില്ല ആനിയമ്മേ എനിക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച വരാം മോളെ അവൾ അവിടെ മീനു മീനു മോളെ മീനു അടുത്ത ആഴ്ച വരാ പോളെ മോളല്ലേ മൂത്തത് ഇളയ കുട്ടികളെ കൂടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നീ അല്ലേ അമ്മക്ക് ഇങ്ങനെ വയ്യാതിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ എങ്ങനെയാച്ചാ ഇട്ടേച്ചു പോണത് എനിക്ക് ആരുടെയും വീട്ടിൽ പോണ്ട ആരുടെയും മോളായിട്ട് കഴിയണ്ട ഞാൻ കൂടി പോയ പിന്നെ എന്റെ അമ്മക്ക് ആരാ അതോർത്ത് മോൾ വിഷമിക്കണ്ട ആനയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാൻ ആളെ ഏർപ്പെടാക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം നല്ലതിനാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അവർ കൊണ്ടുപോകാൻ വരുമ്പോ മോൾ മറുത്തൊന്നും പറയരുത് അത് ഞങ്ങൾക്കും ആനയ്ക്കും ഒക്കെ വിഷമാവും നീ അച്ഛനെ ഇങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ കണ്ണടയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളൊക്കെ എത്തേണ്ട കൈകളിലെത്തി എന്നൊരു സമാധാനം അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടേ അവർ നിന്നെ പൊന്നുപോലെ നോക്കിക്കോളും ഇനി മോളൊന്നും പറയരുത് അമ്മ ഇനി ഈ കണ്ണീര് കാണരുത് ഇതാണ് മോളുടെ മുറി മൂക്ക് കുളിക്കോ വല്ല വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോ വല്ലാത്ത വിശപ്പ് കാലത്ത് എട്ടരയ്ക്ക് അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടല്ലേ
ഇടയ്ക്ക് കാല് വയ്യാത്തത് ഇപ്പൊ നന്നായി ഇല്ലേമേ അതെന്താ മോനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നീ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടു പോത്തില്ലായിരുന്നു എനിക്കിപ്പോ അമ്മയുടെ കൂടെ തന്നെ കഴിയാല്ലോ ട്രാൻഫ്യൂഷൻ ഇനി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ബോഡി റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാനൊരു പെയിൻ കിളർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വേദന വരുമ്പോ ഓരോന്ന് കഴിക്കുക അനി വളരെ അത്യാവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരണമെന്നില്ല അനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ഓവർ ടേക്ക് റെസ്റ്റ് സഹായത്തിന് ആണെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ വിവരങ്ങൾ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചോളാം ഇയാൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ദേശാടനൊക്കെ തുടങ്ങിയോ മോള് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം അടച്ചു പൂട്ടിയിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ സോക്കേട് മാറാത്തതെന്നാ ഞങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ വണ്ടിയില് എസ്റ്റേറ്റിലും പള്ളിയിലും ഒക്കെ പോകും അല്ലേ മോള് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവക്കിപ്പോഴും സ്ഥായി അങ്ങോട്ട അത് പിന്നെ അങ്ങനെയല്ലേ വരൂ പെറ്റതല്ലേ അമ്മയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മീനുവിന് മോൾക്ക് അമ്മയുടെയും റോണിയുടെയും ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് മോൾക്കും അവിടെ എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു റോണിയുടെയും മോനുവിന്റെയും വീട്ടുകാരുടെ കത്തുകൾ വന്നിരുന്നു എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയാണ് മോനു ഇപ്പൊ ശരിക്കും ഇണങ്ങിയെന്ന കത്തില് അമ്മയ്ക്കൊരാഗ്രഹം ഈ വരുന്ന ക്രിസ്മസിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടണം ഇവിടെ ഈ വീട്ടിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാം നേരിൽ കണ്ട് ക്ഷണിക്കാൻ ഞാനും റോണിയും കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ വരുമ്പോ എല്ലാവരുടെയും മേൽവിലാസങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം അമ്മയുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മുറിയാതെ നീ നോക്കണം ഇടയ്ക്കിടെ പരസ്പരം എഴുതണം സാധിക്കുമ്പോഴൊക്കെ തമ്മിൽ കാണണം അമ്മയില്ലാതാകുമ്പോ എന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരേണ്ടത് മോളാണ് റോണിയുടെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് വിഷമം ഫാദർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ശരിയായിട്ടില്ല കാല് വയ്യാത്ത അവനെ സ്വീകരിക്കാൻ ആളുകൾ മടിക്കുന്നു ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഞാൻ അതും ഇതും ഒക്കെ എഴുതി മോളെ വിഷമിപ്പിച്ചോ കത്ത് നീട്ടുന്നില്ല ഉടനെ നേരിൽ കാണാമല്ലോ സ്നേഹപൂർവ്വം അമ്മ ും 
ಕೊಂದು ಅವರೊಂದು ಚೇರುಂಬು ಪುಲ್ಕೂಟಿಲೆ ಕಿಳಿ ಕುಂಗ ಸಾರಾಕ್ಕೆ 
ദിവസം ഒരൊറ്റ ദിവസം കൂടി എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി എനിക്ക് എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണണം ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം കൂടി എനിക്ക് ജീവിക്കണം മറ്റൊന്നും എനിക്ക് ചോദിക്കാനില്ല ഒരു ദിവസം ഒറ്റ ദിവസം Oh, my God. 